mpenzi mtazamaji wa Rubaba TV na kama kawaida tunakutana tena kuendelea kujifunza na leo tutazungumzia mambo muhimu ya kuzingatia katika kilimo cha bustani kwa hiyo kama hujafanya kusubscribe subscribe ili uweze kuwa wa kwanza na wewe unapata elimu zetu kwa wakati kwanza ninapozungumza kilimo cha bustani na kuwa na maana ipi ninaposema kilimo cha bustani ni kilimo ambacho kinahusisha uzalishaji wa matunda mboga mboga pamoja na mazao ya mapambo kwa hiyo ninapozungumza kilimo cha bustani ni kilimo ambacho kinahusisha mazao hayo ni vitu gani ambavyo tutakiwa kuzingatia pale unapoamua kufanya kilimo hicho na maana ni kilimo cha bustani kitu cha kwanza ambacho tunatakiwa kuzingatia ni kuzingatia misingi ya kilimo hai. Ninaposema kuzingatia misingi ya kilimo hai na maana gani? Wakulima wengi wa mazao ya bustani huwa wana tabia sana ya kudipende au kutegemea sana katika uzalishaji wao kwa kutumia maswala kwa kutumia kemikali. Mfano madawa wanayotumia katika kulia wadudu, ma mbolea wanazotumia katika kukuzia na kupandia mara nyingi huwa zinatoka sana viwandani. Kwa hiyo mtu anapotegemea sana vitu hivyo hata product yake inakuwa haina ubora kwa sababu inakuwa na quantity kubwa sana ya kemikali ambazo zinahitaji viwandani. Kwa hiyo hata zao lake anapolipeleka katika ushindani au sokoni inakuwa ni sawa inaonekana ni zuri na limekuwa haraka lakini ubora wake unakuwa ni chini ukikompare na mtu ambao amefata kitu cha pili cha kuzingatia ni eneo na hali ya hewa. Ninaposema eneo na maana na maana ipi sasa? kwamba eneo lile lina sifa zote au lile lina sifa bora za kuwa eneo katika kufanya kilimo cha bustani na maana linafikika kirahisi lina upatikanaji wa maji ambao ni ni imara yani haita asili kwamba mbeleni unafika tena maji yanakuwa ni shida kwa hiyo chanzo cha maji ya uhakika lakini pia udongo wa pale unakuwa ni mzuri udongo ambao unakuwa na rotuba hiyo itakuwa ni, ni vizuri na itakusaidia sana na itarahisisha sana katika ufanyaji wako wa kilimo. Lakini pia eneo, I mean hali ya hewa iwe ina inalingana au inaendana na zao ambao unataka kulifanya. Kwa mfano, unataka kulima laba pilipili, unataka kulima karoti, lazima ulime katika eneo ambalo lina lina hali ya hewa ambayo inaweza ika, ika, ikawa ni sahihi sababu unapolima katika hali hewa ambayo sio sahihi inaweza ikapelekea mazao kutokukua vizuri. Kitu kingine cha kuzingatia ni gharama za uzalishaji kwa sababu hili limekuwa tatizo sana kwa wakulima. Wengi wamekuwa wakianzisha kilimo lakini hawajui ni jinsi gani wanaweza wakakimudu. Mfano mtu anaanzisha kilimo baada ya tano lakini hana chanzo cha pesa ambayo kinaweza kikamsaidia hadi kumaliza. Kwa hiyo unapotaka kuanzisha kilimo cha bustani itaidi kufanya tathmini ambayo itakusaidia kufahamu kwamba kilimo hiki kitanigalimu kiasi fulani ili uweze kupanga mikakati yako na kufahamu ni jinsi gani unaweza ukapata pesa sasa ya kuweza kuendeleza katika kilimo. Kitu cha nne ni uhakika wa soko. Watu wengi wamekuwa wakilima sana mazao ya bustani na wamekuwa wakiishia kuuza kwa sala. Mfano watu wanalima sana nyanya, wanalima sana vitunguu na mazao mengine lakini mwisho siku ameisha kupata hasara kwa sababu amekuwa hawana uhakika wa soko. Kwa hiyo wewe kama ni mkulima au mtu unataka kuangalia kuingia katika kilimo cha bustani, ni muhimu sana kufanya tathmini na kufahamu je, nitakapolima zao hili soko lake litakuwa wapi na kwa kiwango gani na kina nani hasa. Hiyo itakusaidia sana wewe pale unapotaka kuuza bidhaa zako. Hiyo itakusaidia sana hautasumbuka kwa sababu utakuwa na uhakika wa soko na unafahamu kwamba soko lako litakuwa ni wapi. Lakini kitu cha mwisho pia ambacho tunataka kufahamu ni kulima kutokana na uhitaji. Nasema hivi kwa sababu gani? Kwa sababu wakulima wengi wamekuwa wakilima kutokana tu na maneno ya wakulima wengine au maneno ya watu. Amesikia kwamba leo kuna zao fulani labda linafanya vizuri. Mfano msimu huu nyanya zinauzika sana. Kwa hiyo anakuwa analima, hajui soko lina uhitaji gani au hajui ni kitu gani unataka ulime sasa. Kwa hiyo umefanya wakulima wengi wamekuwa wakilima na kujikuta wote wanalima labda zao moja na huku soko alihitaji hilo zao. Kwa hiyo hiyo imekuwa ni changamoto na imewafanya kupata hasara. Kwa hiyo bila shaka hayo mambo matano ukiyazingatia 
uta, utapiga hatua na utafika mbali katika kilimo cha bustani. Kwa hiyo bila shaka umejifunza na kama hujafanya kusubscribe, subscribe ili uendelee kuwa wa kwanza kupata ile zetu na tutakuwa tunarusha video zetu kila wiki kila Jumamosi tutakuwa tunaweka video mpya 